വിജയ് ആറ്റ്ലീറ്റ് ടീം ഒന്നിച്ച ബിഗിൽ എന്ന ചിത്രം റിലീസ് ആയിരിക്കുകയാണ് വെറുത്തനമായ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അതിൻ്റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാൻ ഷോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല അഞ്ച് മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരുപാട് പേര് തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഈഗോ ക്ലാഷ് ആയിരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൃഥ്വിരാജിൻ്റെതായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയുടേതായ ഒരു ചെറിയ ഈഗോ ക്ലാഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും ആ വന്നിരുന്ന നൂറോളം ആൾക്കാരുടെ സമയത്തിന് ഒരു വിലയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു റിലീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നേരം വൈകിച്ചത് അതൊക്കെ ഇൻറ്റേണലി ഇഷ്യൂസ് പക്ഷെ ഏതായാലും ചിത്രത്തിന് നല്ലൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ശരിക്കും ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഒരു ഇൻട്രോ സീൻ എന്ന് പറയുന്ന സീൻ ആ ഇൻട്രോ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ നല്ലത് വിജയ് ആരാധകർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും ആ ആവേശം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രോ സീൻ ആണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വിജയ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വിജയേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്പോയിലർ ആയതാണ് മൂന്നൊന്നും ഇല്ല രണ്ട് പേരെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ സീൻ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല മികച്ചൊരു ഇൻട്രോ സീൻ കൊടുക്കാൻ ആറ്റ്ലിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പഴയകാല വിജയ നമ്മുടെ കില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലൊക്കെ ഗില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിജയ് ടച്ച് ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു അതിൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അച്ഛൻ റോളിലുള്ള വിജയുടെ അഭിനയം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ മൈക്കിൾ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലും രായപ്പൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാത്രം സൃഷ്ടി കൊണ്ട് അതുപോലെ നയൻതാര ആയാലും അവർ അവരുടെ റോളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചിത്രത്തിൽ കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാൻ നയൻതാരയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നായിക കഥാപാത്രം പിന്നെ വില്ലൻ റോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജാക്കി ഷ്രോഫാണ് മെയിൻ വില്ലനായിട്ട് അതുപോലെ ഐ എം വിജയൻ്റെ ചെറിയൊരു വില്ലൻ കഥാപാത്രവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വില്ലന്മാർക്കും സിനിമയിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്കിൾ വേഴ്സസ് ശർമ്മ അതായത് ജാക്കി ട്രോഫിൻ്റെ കഥാപാത്രം വേഴ്സസ് വിജയുടെ കഥാപാത്രം തീരെ ഒരു ഒരു പഞ്ചില്ലാതെ തോന്നി എനിക്ക് വില്ലനെ ജാക്കി ട്രോഫിനൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതാക്കി കളഞ്ഞ പോലെ തോന്നി എനിക്ക് പലർക്കും തിയേറ്ററിലുള്ള പലർക്കും തോന്നിയ അതേ രീതിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സീനുകളാണ് അതിലെ ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു പക്ഷെ ഏറ്റവും എനിക്ക് പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയ മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിലെ ഫുട്ബോൾ സീനുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സാജുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിലാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ക്ലൈമാക്സിനോട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ഇന്നതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബോൾ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോൾ ഗോൾ തടയും അടുത്ത ബോൾ അവർ ഗോൾ അടിക്കും ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലൈമാക്സ് സീക്വൻസുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രംഗം എഗ് തോത്തിയും ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് ഇത് തെലുങ്ക് സിനിമയിലേക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി നായകൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കുറച്ച് ആൾക്കാർ പിന്നിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ പവൻ കല്യാണിൻ്റെ സിനിമയാണ് അത്താരിണ്ടിക്ക് ദേരെ ദേരേണ്ടി കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എനിക്കറിയില്ല അമ്മായിയമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് ആ സിനിമ അത് തമിഴിലേക്ക് വന്ത രാജവാർത്ത ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിന ചിലമ്പരസൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിമ്പു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കന്നടത്തിൽ റണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുദീപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ സെയിം സിനിമയിലുള്ള അതേ സീക്വൻസ് ആണ് വില്ല നായകൻ്റെ കൂടെ കുറേ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് ഓൾറെഡി ചെയ്തു തീർക്കുന്ന കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ ആ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് എന്തോ പോലെ എനിക്കൊരു കല്ലുകടിയായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ രണ്ട് അച്ഛൻ വിജയ് മകൻ വിജയ് തമ്മിലുള്ള കോമ്പോ സീനുകളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ കുറച്ച് ഡ്രാമ കുറച്ചധികം മുഴച്ചു നിന്ന പോലെ തോന്നി അതല്ലാതെ ചിത്രം ഏറ്റ എ ടു സെഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ്
എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എൻജോയ്മെൻറ്റും ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാസ് ആയാലും ക്ലാസ് ആയാലും എല്ലാം ഇമോഷൻ അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ആ ഇമോഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും നന്നായിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ അതായത് ഒരു വിജയ് പടത്തിൽ നിന്ന് ആരാധകർ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിൽ തന്നെ നൽകാൻ ആറ്റ്ലിക്കും വിജയ്ക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രം വിർദ്ധനമായൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഏതായാലും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന് പ്ര